Welcome sa Panlasang Pinoy! Marso na naman at usong-uso sa atin ang mga family outing o di kay outing ng barkada at mga excursion. At sa mga panahon na to, may isa akong paboritong lutuin na lagi naming binabaon. Yan ang pork adobo. At ngayon ipapakita ko sa inyo yung version ng pork adobo na palagi kong ginagawa tuwing may outing kami. Ito yung version ng pork adobo na malahumba yung dating dahil gumagamit tayo ng pineapple juice. At nilalagyan ko rin ito ng itlog. At ang tawag ko dito ay pork adobo in pineapple juice with boiled eggs. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Liampo o pork belly. Itlog. Pineapple juice. Ito naman yung toyo o yung soy sauce. Sukang puti. Kagamit din tayo dito ng bawang. Nang pinato yung dahon ng laurel. Buong paminta. Nang asukal na pula o brown sugar. At syempre, kagamit tayo ng nor pork cube. Bukod sa mga ingredients sa to, kailangan din natin ng tubig at ng mantika. At ito naman yung kumpletong lista ng mga ingredients sa pinakita ko sa inyo kanina, kasama ang sukat ng bawat isa. Ready na ba kayo? Ayos! Tara! Magluto na tayo! Pagsasamahin muna natin yung liyampo. Yung pineapple juice, pati na rin yung toyo. Ayan, at binubuhos ko lang yung pineapple juice dito sa isang bowl na may liyampo. Pagkatapos, ilagay na natin yung toyo o yung soy sauce. At hahaluin ko lang ito. Hahaluin ko lang ito at pagkatapos, imamarinate ko lang ito ng at least isang oras. Pero mas maganda sana kung medyo mas matagal yung pagbabad natin para lalong maabsorb ng liyempo yung lasa ng pineapple pati na rin ng toyo. Nakakatulong din ang pagbabad sa pineapple juice na magpalambot sa liyempo. Takpan lang natin itong ating bowl. Kadalasan ang gamit ko dito ay cling wrap na katulad nito. Yan. Tatakpan lang natin para may wasa natin yung contamination at pagkatapos ay ilalagay ko lang ito sa loob ng refrigerator. At habang binababad yung liyampo, ngayon iluto muna natin yung itlog at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng perfectly boiled eggs. So yan eh. Naglagay lang ako ng tubig sa isang cooking pot at hindi pa naka-on yung apoy dito. Pagkatapos ay nilalagay ko lang lahat ng itlog dito sa cooking pot na may tubig. Pagkatapos i-turn on na natin yung heat. At pabayaan lang natin na kumulo ng tuluyan yung tubig. Kailangan natin dito yung rapid boil. Kaya dapat yung kulong-kulo na katulad nito. Kapag nangyari na yan, ito turn off na natin yung apoy. At pagkatapos ay papabiyaan lang natin yung itlog sa mainit na tubig ng 10 minutes. At makalipas ang 10 minutes, itapon na natin kagad yung tubig. Pipilitin nating ihinto yung cooking process kaya ginagawa natin ito. Alam nyo ba na kahit tinapon na natin yung tubig, naluluto pa rin yung itlog kasi may init pa rin sa loob nito. Kaya naman naglalagay ako dito ng malamig na tubig. Tamang-tama dahil malamig yung tubig sa gripo. Pero hindi pa sapat yan, naglalagay pa ako dito ng ice cubes para talagang tuluyang mas stop yung cooking process. At speaking of ice cubes, eto na, nilagay na natin dito yung yelo. Pagkatapos, pabayaan lang natin ito dito ng mga 10 minutes ulit. At pagkatapos ng 10 minutes, ready ng itlog. Ngayon nababad na yung liyampo, iluto na natin ito. Nagpainit lang ako ng cooking pot at Talagyan lang natin ito ng mantika. Papabayaan lang natin uminit yung mantika. Pagkatapos, igisa natin kaagad dito yung bawang. etong bawang ay dinikdik ko lang na bahagya. Yan ang kailangan natin gawin dito ay i-brown lang natin. Hindi ako gagamit ng sibuyas dito sa adobo recipe natin ngayon. Pero kung gusto nyo gumamit ng sibuyas, feel free na maglagay ng sibuyas dito. At once na nag-brown na yung bawang, ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay yung binabad na liyampo. Ang ginawa ko ay hiniwalay ko muna yung marinade. At pagkatapos ay iluluto lang natin hanggang sa mag-light brown na yung outer part nitong pork. 
yung marinade naman, itatabi natin yun ha. Huwag nyo munang itapon dahil ilalagay natin yun dito maya-maya lang. Ngayon naman ay eh, pwede na nating ilagay dito yung marinade. Ito yung pineapple juice na may kasamang toyo. Magdadagdag din ako dito ng konting tubig pa dahil kailangan pa nating pakuluan itong pork hanggang sa lumumbot. Pagkatapos ay hintayin lang natin hanggang sa tuloy ng kumulo yung liquid dito. Takpan muna natin itong ating cooking pot. At sa oras na kumulo na yung liquid, ilagay na natin dito itong ating nor pork cube. Gumagamit ako nito dito sa ating adobo para maging buong-buo yung lasa ng baboy. Ang sarap nito kapag talagang malasang-malasa yung adobo natin. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay ilalagay natin yung dalawang ingredients na karaniwang ginagamit kapag nagluluto ng adobo. Ang tinutukoy ko ay yung whole peppercorn o yung buong paminta. Pati na rin yung dried bay leaves o yung tinatawag nating pinatuyong dahon ng laurel. Ayan, haluin lang natin ito. Basta siguraduhin lang natin na yung dahon ng laurel ay nakadikit dito sa sauce. Para naman kumapit dito yung lasa, pati yung aroma ng dahon ng laurel. At papakuluan lang natin ito ng isang oras para tuloy ng lumabot yung karne ng baboy. Takpan lang natin itong ating cooking pot. Habang pinapalambot natin yung baboy, balatan na muna natin itong itlog. At tamang-tama, napakool down ko na to. Ang usual na ginagawa natin dito pagdating sa itlog yung, alam natin na common, yung ikakrack natin yung itlog. Pagkatapos ay isa-isay natin itong balatan hanggang sa tuloy na matanggal yung balat, di ba? Gagawin ko muna yan. Ito yung pinaka-common na pamamaraan sa pagbalat ng itlog. Pero alam nyo ba na may iba pang paraan para mapabilis ito? Yan, isa-isayin lang natin na matanggal yung balat. Pag sunwerte tayo dito, may isang malaking shell na makukuha para mapabilis. Pero kung hindi, ginuto pa rin. Dahan-dahan. Basta importante dito, hindi tayo makakuha ng egg white. Kumbaga dapat smooth pa rin yung egg white. Yun yung ideal. Pero kung may egg white na nakuha, okay lang yan. Kakainin din naman natin ito, eh, di ba? So, walang problema. So, yan. Ito yung isang paraan sa pagbalat ng itlog. Ready na, di ba? So, pwede ninyong balatan yung itlog sa pamamagitan ng ganitong method or may isa pa. Ito. Tabi ko muna dito. Tinisin lang natin, ha? Ito naman, isa pa. Ang ginagawa ko dito ay kinakrack ko lang lahat ng bahagi nitong itlog. Dahan-dahan lang ha, huwag nating lalaksan masyado dahil pati yung loob ma-damage natin. So dapat yung labas lang. Ang kailangan nating mangyari dito sa ginagawa ko, itong part ng egg na, itong outer part lang, yung shell, dapat na mag-crack lahat ito. Tapos, i-roll lang natin. Para mas madali lang. Ayan. Pagkatapos, gagawin natin yung, ano, yung kaninang method na pinakita ko sa inyo na pagbukas. So, ganun lang din. Ang pagkakaiba nito, since nakrack na natin yung halos buong bahagi ng itlog, dapat hindi na tayo mahirapan na sa pagtanggal ng balat dito. So, ayan. Medyo ganun pa rin yung pacing natin, pero hindi na ganun kahirap. Dahil sumasama na yung ibang bahagi. Ayan. Kadalasan actually, ito yung ginagawa ko. Kasi kapag dinaanan mo ng daliri mo, sumusunod na lang sa'yo halos yung balat ng itlog dito. Ayan, so mas mabilis ito kumpara dun sa ginawa ko kanina. Ito naman yung method na lagi kong ginagamit kung nagmamadali ako. Dahil mas mabilis na mabalatan ng itlog kapag ginamit natin ito. Pero kailangan natin ng props. Meron ako ditong baso o mug na merong tubig. Kukunin natin yung itlog. Ilalagay lang natin dito. Magandang exercise din to kasi kailangan natin i-shake yung itlog. Ayan. Ganyan na kabilis. Okay. Ayos na yan. Tatapon lang natin yung tubig. 
Ito na yung itlog. Pagkatapos, babalitan na natin. Para sa akin, mas mabilis itong pamamaraan na ito kumpara dun sa unang dalawa na ginawa natin. Ayan. So, once na natanggal na natin yung unang balat, tuloy-tuloy na dapat yan. So, ayan. Tanggal na natin kaagad lahat ng balat ng itlog. Kailangan lang natin hugasan to. Pero yung tubig dito sa harap ko, na nasa bowl. So, hinugasan lang natin yung itlog. At ito, ready na. Yan, ito yung pinakamabilis na pamamaraan na alam ko. Kung may alam kayong pamamaraan ng pagbalat ng itlog na mas mabilis pa dito o mas madali, i-share nyo lang sa comment section. At ang isa pang madali, no, bumili na lang kayo ng boiled eggs kung ayaw niyo magluto ng itlog from scratch. So, yun, yun yung madali sa lahat. Pero just in case na gusto ninyong matuto kung paano magluto ng perfectly boiled eggs na katulad nito, at kung gusto nyo rin malaman kung paano magbalat ng itlog ng madali lang, edi subukan natin itong ating mga pamamaraan dito. Habang pinapakuluan natin yung liyempo, pwede kayong magdagdag ng tubig kung sakaling natutuyuan na yung sabaw nito. At this point, ready na to. Malambot na yung liyempo. Ilalagay lang natin dito yung ibang mga ingredients pa. Katulad na lang ng sukang puti. Pwede kang gumamit dito ng coconut vinegar, pwede rin kang gumamit ng apple cider vinegar. Ibubuhos ko lang yung suka dito. At pagkatapos, papabayaan ko lang kumulo uli yung liquid. Pagkatapos ay haluin lang natin ito. Ngayon naman ay maglalagay lang ako dito ng asukal na pula o brown sugar. Hahaluin ko lang ito at nasa sa inyo kung gaano karami yung sauce ng inyong adobo. Kung gusto ninyong masabaw, ready na to, pwede nyo na kagad ilipat ito sa isang serving bowl o sa inyong lalagyan. Kung ito yung adobo naman ang gusto ninyo, pakuluan nyo lang ito hanggang sa mag-evaporate yung sauce. Para sa adobo na to, gusto ko medyo kalahati lang yung sauce, kaya papakuloan ko pa ito ng mga sampung minuto pa. Ayan, eksakto lang yung dami ng sauce. Ito turn off muna natin yung heat dito. Dahil papabayaan lang muna natin ang mag-cool down yung temperature ng adobo bago natin ilagay yung eggs. Para naman hindi na ito maluto pa dahil kanina nga diba, tinigil natin yung cooking process. Ayan. Kung ang balak ninyo ay kainin na yung adobo kagad, pwede na itong ilipat sa isang serving bowl at iserve na natin. Kung ibabaon nyo naman ito sa outing o sa picnic, pinakamaganda niyan, ihiwalay ninyo yung itlog sa adobo. Pagsamahin nyo na lang kapag kakain na. Ito na yung ating pork adobo in pineapple juice with boiled eggs. Ngayon ay tikman na natin itong ating malahumba na pork adobo. Dahil nga nilagyan natin ito ng konting pineapple juice. At meron pa itong boiled egg. Umpisa na natin. Natin yung itlog. Ayan. Makikita ninyo na itong itlog although may sauce. Ayan o. Oh, walang karing-ring sa gilid, diba? So, yun yung sinasabi ko na perfectly boiled. Although nalagyan na ng sauce, pag nilapit ko sa inyo, makikita ninyo na yung gilid ng yellow, yellow pa rin. Malalaman ninyo na medyo overcooked na yung itlog kapag nagda-darken na yung side nito. Ayan, so dito, saktong-sakto lang. So, una natin titikman yung pork. So, yung egg hiniwa ko lang muna para makita ninyo. Ito yung pork at napakasarap na itong pambaon. So, gaya nga nung suggestion ko sa inyo kanina, Bago natin ilagay yung itlog, mas maganda siguro na iserve na lang natin yung itlog kapag kakainin na natin. Kasi kapag ipapack natin ito, papunta sa outing o sa excursion, baka naman madurog yung itlog. Sayang naman, di ba? Hmm. Yan ang adobo. Ang sarap at fresh na fresh ang lasa. Dahil nga dun sa pineapple juice. At isa pa, napakalambot ng pork. Talagang melt in your mouth. Literally. Hmm. Hmm. Alam ko, masama ang taba. Pero yung na-experience ko ngayon, ang bilis eh, pagkadikit sa bibig ko o sa dila ko nung taba, talaga namang napakalasa. Pagkatapos sa sobrang lambot, konting oya lang. Ayun, tunaw na. Ganun siya kasarap at ganun siya kalambot. Itong itlog naman. Naglagay lang ako ng konting sauce dito. No? So, hindi to totally toyo. Kaya nakakaganang kainan. Gusto ko kasi to, kunyari... Nagsiswimming kayo, ano? 
Dati kasi nung bata ako, madalas kami sa pansol. So yan, magbabaon kami ng adobo, ng pangihaw, maraming kanin. Pagkatapos na mag-swimming, diretso ka agad dun sa kainan, nakadaon pa ng saging yan. Pagkatapos, lalantakan na namin yung adobo at yung kanin. At naghihintay din ako ng inihaw na liyam ko. Pa isa-isang dadating yan, depende kung ano na yung tapos. Pagkatapos, kain. Kain to the max ng sarap, di ba? Lalong-lalo na kapag pagod ka, ang sarap kumain. Mmm! Panalo! Kayo ba, meron ba kayong recipe ng pork adobo na gusto ninyong i-share? Kung gusto ninyong magsabi kung paano ninyo ginagawa yan, sana mag-comment kayo dito sa ating video para makita natin kung paano ninyo ginagawa yung inyong pork adobo. At since magsasummer na at uso na naman ng beach o swimming pool, so sa lugar ninyo, unang-una, sabihin nyo muna, taga saan ba kayo? Saan lugar ba kayo nakatira? At ano ang sikat na puntahan dyan sa lugar ninyo tuwing summer? Mapa-beach man yan, mapa-swimming pool man yan, o mapapasyalan? Para nang sa ganun malaman ng lahat ng mga viewers natin. Ayan, sanay may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. Although simpleng-simple itong niluto natin ngayon, napakasarap naman at napaka-fresh ng lasa. Kapag nagustuhan nyo itong ating video, huwag nyo kalimutang ilike ha. Mapapangiti nyo ako nyan. At isa pa, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, kung bago ka pa lang na nanonood dito sa Pagdasang Pinoy, pakiclick lang yung subscribe button na nasa ilalim ng video mo. At huwag mong kalimutan i-enable yung notification para ma-notify ka kagad ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. O paano, ubusin ko na itong aking pork adobo at magkita-kita tayo sa ating susunod na video.